出走了啊？你怎么还上嘴呢？你不突发奇想吗？服了。明天打吧。走了，走吧。啊啊啊啊啊！啊！呀呀！怎么的？你什么？你转过来。哎，这是谁啊，爹？你抓着细作了？什么细作？这位是吴国名士孙义清先生。五年了，你终于能从一年级升到二年级了。哎，孙先生。我自作主张，这孩子呢，以后就跟你学了，吃喝拉撒我管，行吗？行我就放您上来，不行，啊，那就步步行动一下，方可知晓行与不行。那我就当您同意了，但是您可别出声啊，要是让人发现了，咱俩都活不了。来，孙先生，慢点。学问人，全全学问。哎呀，跪下，心里叫人呢，人呢？不是，我叫我先生，我叫了，我叫了。我跟他说话。啊，上来还那声大了。行行，叫人吧。今天高兴啊，咱都甩开膀子往半宝的死啊。哎。哥，咋的？不好吃啊？这人最近背骨啊，背口比较小，师傅太下。那挺好的哈，上一个先生饭量可大，饿晕了，直接从城墙掉下去了。不用管。呃，但是没死，是吧？你你别你别说那没用的，你去把你最近做那个卷子拿出来给孙先生看看。都被细作偷走了。嗯，我的卷子可厉害了。总是被百人将选中，当暗号本用，所以啊就很抢手。那还不是因为你读写错吗？打冠冠军就覆水难收啥的，谁能想得到？过早。哎，孙先生死了。啊？哎呦我。可惜了，可惜了。那现在咋办呢？咋办？抬出去吧，垛口那儿少个靶子。没死，假的，假的。哎，拿去吧。乱世出行，装死才灵嘛。你们吴国人真有法啊！被你们鼠哥逼没招了。嗯，这招人喜欢的小流浪，小流浪，哎，小流浪，快。之前的夫子都教你一些什么呀？呃，得失心。夫子说，得失心不要太重。夫子说的很好啊。嗯，那不是后来让百人将一顿打吗？哎呀，百人将说，你得失心不重，打什么仗啊？丢一莽撞人，莽撞。在下卓见，不如让这位略显莽撞的百人将，教我们招人喜欢的小流浪。卓见呐，那个，别！云梯呀！哎，云梯，那小样还想偷袭我？我走！哎哎哎，魏贼！啊，不是，这是那谁
。谁呀、啊？你龙叔嘛，领他家孩子来上课的。来了，你通敌了。啥通死孩子？孙先生是俺俩一起发现的，那这这咱都说好了。那个，我跟你爹说好了，上半个月我跟小妹儿过来到你这儿来上课，下半个月你跟你爹上我们那儿跟我一起上课。是说好了是吧？是。那咱这这挺近吗？那就、哦、挺近。哎，来，这这半天。那个，孙孙先生。孙先生，孙先生不搁那？他怎么又死了？这这么快呢？不是，那个什么。这样，我刚才下来的时候看到你们那个躲上还缺个剑靶子，呃，搭把手咋给抬上去了一下？呃、他什么？别别别！啊，很很很便携，这个还能这这<笑>研究研究。吓一跳！我有一个，我有一个。啊，有有学问，挺好。来，来来跪下，肖先生，看人家怎么怎么回事啊？出来咋的？怎么做做的？叔大爷都搁这，你笑什么？完了，哎，别别别麻烦孩子，我我抬就行了。我我熟了，行，我我拜了，那我没时间啊。那你拜，这也算是礼成了，礼成了，赶紧开饭吧。啊，开饭吧。啊，行，今儿高兴啊，咱都甩开膀了，咱就照这个，咱就按五分饱四四分，呃，你屁股，按三分饱吃，来。好吃，是吧？是吧？是吧？是吧？我们那边饭里全是全是沙子，硌牙呀、啊嗯！那啥，浪儿啊，你保护好你小王麦苗，小心冷箭。哦，行，没有事儿。今天我们那边上，蛇射手下午准当班。啊、哦，那这这夏侯一这么准，完了。夏侯将军绝对不射小孩，射咱这样没射一个准啊。等我啊。来，<笑>多准！我操！没事，起来吧，夹紧吧。我老张这咋回事？怎么最近老整这事儿？你情报准不准呢？不好意思，不好意思。前两天吧，放多了，会计算差了。你咋可能呢？你们那王先生不挺准的吗？你忘了啊？去年开春让你们给俘虏了。啊，那咋样？啊，是那个王先生。哪个？大哥，你看看，赶紧吃药。这是什么？我也不知道，是在一个老爷爷身上发现的。可惜看到的时候。他已经被弹马踩死了，没法问他，还挺响的。啊，我明白了，这不就是鼓吗？鼓响了就得进军了。可是这鼓也太小了吧？呃，小鼓可能是给小兵用的呗，说不定有些地方五六岁就得当兵，他们用不着大鼓。可真惨，和他们比起来，咱们好幸福。嗯。二位，实不相瞒，此前二位军爷，我以为是拿我这个读书人寻开心，看着这两个孩子，方知二位的苦心了。但毕竟，咱们三国正在交战，你们这魏国、蜀国的孩子，我作为吴国人士，要不我们，不是我，我也就是说，咱别老干什么呀？这我教还不行吗？军曹云为军满腹血，耶！你你你你加油啊！后来有解释。夏侯将军这个事儿也算是军事机密了吧？咱俩合作归合作，交情再深也不过情报。是，这事儿我就当没听着。哎呀，没事儿。那那刚才你们说那偷袭的事儿，我也当没听着。啊，我们那没事儿，我们隔三差五就搞偷袭，就怕有戏做。你们是隔三差五就说一个。刘波，退兵，拿命来打。行了。你俩玩什么呢？没有，都打了。下脚挺狠啊！哎，你，嘿嘿嘿，起来，起来，起来，起来，起来，麻利的。刘波，把这玩意儿挂城墙上当键盘。这谁啊？
这会儿。孙先生，别装了，两探子。嗯，两百人将，是我军第一探子，方圆百里，鸟下蛋都瞒不过他。老伴儿，你窝藏平民，勾结喂狗，你知道这多大罪过的？我知，我知罪，我知罪。龙傲天儿。入我蜀境，吃我蜀粮，伤我蜀将，你这罪过也不小。绝对。最可气的是你，鄙人乃人质。孙先生确实是我绑过来的。你还真以为他是孙先生啊？此人姓蒋，名迟，字竹牙，小名火子，师从于孙义清老先生。嘿，这这唇齿就是您说那考知罪，这了不对啊！我认罪啊！您您您饶我一命吧，饶我！既你三人都已知罪，干什么去？那，这这这这这这这这没没没！你好，带我孩子一回。啊啊，行行行吗？我都行。慢点，摆人家。嗯嗯，蹭蹭饭，你看我行不行？你弄那么好一点，这些能能照半饱不？我饱子还没一分。先生啊，呃，经过我们简单的商议呢，啊，就是说咱一个月呀，嗯，每家去十天。对，那对，我是同意啊。我就是不知道孙先生，我姓蒋，啊，就不知道孙先生你的想法是。我们不敢有意见，咱一只羊也是牵两只羊，也是两只羊八条腿，三只羊几条腿呀、啊，孩子们？知不到。是这样，孙先生，你得这么问，让孩子们，一个当兵的能接四支箭，两个当兵的能接几支箭呢？八支箭，八支。啊，这个你看，这为何如此这般呢？我们这些孩子吧，他们没见过羊。要不这样，孙先生，咱们先上课。问题是，他建议越来越频繁，交给我们吧。拜托了。可以吧？差不多。啊，行。啊，甚好，甚好。那鄙人就开始上课。好，好，好。哎，谁能用歌舞升平为先生造个句呢？哎，我行。好。歌舞升平，歌舞升平，有了，大哥吴升平最近这种仁义之事，今天我们就结拜为兄弟。哎，喂喂，怎怎么来的大哥，请起，请起，小流浪啊，这是哪儿来的大哥呀？桃园三结义呀，这是。不是，孩子，这这这怎么能拆字儿呢？我弄不懂这词儿啥意思。我也是，歌舞是啥？歌舞升平啊。那就是形容特别安详和平的人世间，人们都非常的开心，在一起唱歌跳舞啊。不对呀，这一唱歌不就暴露位置了吗？啊，跳舞我也听说过，说是把身体全都展现出来，应该更容易被射死了吧？啊，我知道了，歌舞就是自杀的意思。哎呀，且慢且慢且慢，那个不可亵渎啊！这个唱歌跳舞呢，不是说他在房子里唱歌跳舞是被箭射不到的，房子也没用啊。现在的房子也会被射着啊！你们这不叫房子，这顶多算窝棚。真正的房子那起码是有墙、有顶儿的。顶是什么？顶就是……算了，这词儿咱过。哈，咱换一个词儿啊！国泰民安，安居乐业，夜精于勤，琴瑟和鸣，冥思苦想，想入非非。非分之想，想入非非。哎呀，没有一些正面的词汇吗？孙先生，你真难为我们。我们平时教的都是剑拔弩张，四面楚歌，狭路相逢，勇者胜。我们背过手势，三昧军爷，怎么都是这些打打杀杀的呢？没有这个稍显柔软一些的词汇吗？有啊。什么？爷爷饶命。最软，最实用，好使。请起，请起，现在，孩子们先坐，孩子们先坐
，坐下。怎么能这样啊？你们一直打仗，这仗打得完吗？误人子弟，误自己家的孩子呢？这是你们亲生骨肉啊！你们就把他交出去。我不是我爹的孩子，我是我爹捡的。我也是，我也是、啊。都是我爹老百姓的孩子，仗打太突然了。这老百姓逃的逃，死的死，我们我们也没接到撤退的命令，也也没更好的办法，舍不得就养着了。你们提前发起总攻了？我我两趟子，你咋不知道呢？我这都擅自逼岗了，我上哪知道去？我不赖他。我们刚换了密码本，用的是我女儿的作业。你咋不早说呢？行行行行行了，孙先生，哎，要打仗了，要不您上课吧？要不等着停了再上吧？仗哪有停一说？没头。我们打我们的，孩子们学孩子们的呗。这样，你上，你上，你上，我来来来来来来，动。您上课，您上您的课，来。好，那今天我就教孩子们一首古诗吧。十五，从军征。十五，从军征。八十，始得归。八十，始得归。道逢乡里人。道逢乡里人。家中有阿谁？家中有阿谁？遥看是君家。遥看是君家。松柏种累累。松柏种累累，兔从狗斗路，兔从狗斗路，雉从梁上飞，雉从梁上飞，上回持重风，更万里。